For the second time in a row, Eurocart and Rico displayed their products during the most prestigious event in the baby sector, the Kind und Jugend trade fair in Cologne. An impressive exhibition stand covering 150 square meters was clearly marked and easy to find thanks to advertisements placed inside and outside the exhibition hall. Anyone who has visited the Kind und Jugend trade fair at least once will know that it is not easy to find your favorite exhibitors in an exhibition area of more than 100,000 meters squared. The advertisements served as signposts, and we believe that they were more effective than traditional information brochures given to every visitor along with an admission ticket. We were really impressed by the stand. It was divided into four sectors. Each sector was dedicated for products of one of the four brands, Eurocart, Rico, EasyGo, and Expander. Although this year the stand had the same floor area as last year, it seemed to be larger. Perhaps it was due to an immense banner that formed a background for the rest of the stand. Apparently, we were not alone in thinking so. At the stand, we met some familiar faces. Piotr Kias, marketing director at Eurocart, pretended he was not interested in an interview, but we knew he would not miss a chance to shine in front of the camera. What's your take on the previous edition of Kind und Jugend, and what do you expect from this year's edition? Udało się nawiązać kontakty z, z dystrybutorami z kilku krajów, w których nasze produkty do tej pory nie były dostępne, a głównie po to się tu pojawiliśmy. E, naszym celem nie jest pozyskiwanie nowych klientów w krajach, gdzie już jesteśmy. Wolimy poszerzać współpracę ze stałymi klientami, spotykamy się tutaj z nimi, pokazujemy nową kolekcję na 2017 rok, a nastawiamy się raczej na pozyskiwanie nowych klientów na rynkach, na których nas jeszcze nie ma. Could you reveal what new markets Eurocart is interested in? Liczymy na klientów z odleglejszych krajów, głównie interesuje nas w tym momencie Azja, gdzie produkty europejskie są coraz bardziej popularne. No i jak na razie mamy pierwszy dzień, było już kilku klientów właśnie z tamtego kierunku. Mam nadzieję, że następne trzy dni przyniosą jakieś owocne spotkania. This year for the first time we managed to get an interview with Rico's representative, Robert Lipke, representative of Rico's management did not take part in last year's edition of the fair, so we asked him about his thoughts on this year's edition and plans for the future. What do you think about the first day of Kindun Jugend 2016 train fair? Tak naprawdę jestem tutaj po raz pierwszy. Jestem pod ogromnym wrażeniem obiektu, organizacji i produktów, wystawców, którzy prezentują swoje wyroby. How do you like Rico's and Eurocart's stands compared to their competitors? Wszystkie te ekspozycje robią ogromne wrażenie, na każdym kto tutaj przychodzi, bez względu na to, jakie posiada doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Natomiast przyznaję jeszcze, że ekspozycja firmy Rico jest niepowtarzalna w tym roku a i godna do widzenia. Sadly, as an online TV station, we are not allowed to film other brand stands without a formal invitation. So you will have to take Robert's word for it. Could you reveal Rico's plans for 2017 edition of the Trade Fair? W 2017 roku, podobnie jak w latach minionych, e, e, oczywiście będziemy brać udział w targach w Kielcach. Serdecznie na nie zapraszamy. Planujemy wiele nowych, ciekawych rozwiązań. Mam nadzieję, że nasze pomysły, projekty e, spotkają się z e, szerokim przyjęciem. Well then, now let's have a look at the products. We have seen plenty of new products, which we did not see last year. Each of the four brands introduced some new products. Let's go back to Piotr. What new products of EasyGo did you prepare for this year's edition of the fair? W tym roku wprowadziliśmy sporo nowości, jeśli chodzi o produkty wielofunkcyjne. E, wprowadziliśmy całą rodzinę produktów marki EasyGo. Są to wózki wielofunkcyjne, które możemy też kupować jako wersję spacerową i dopiero później uzbrajać w gondolę, w fotelik samochodowy. E, myślę, że tego typu produkty są coraz bardziej popularne i w Polsce i za granicą. I na to się nastawiliśmy głównie, jeśli chodzi o, o produkty EasyGo. Anything new from Eurocart? Nasze tegoroczne nowości marki Eurocart to głównie wózek spacerowy Volt. 
Jest to wózek spacerowy przeznaczony dla ludzi aktywnych, którzy dużo podróżują. Posiada w zestawie specjalną torbę transportową, dzięki czemu możemy cały wózek razem z kołami, z budką spakować. Do takiej torby bardzo łatwo możemy zabrać wózek w formie bagażu, czy, czy do samolotu, czy do samochodu. Nie ma ryzyka ubrudzenia się albo uszkodzenia produktu. At your stand, it's hard to overlook the fact that multifunctional systems prevail among Rico and Expander products. Are there any new products from these two brands? Do marek Rico i Expander dodaliśmy również po jednym nowym produkcie. Oba te produkty mają tą samą ramę, te same systemy. W marce Rico model ten nazywa się Expero. W marce Expander nosi nazwę Antari. Są to bardzo nowoczesne produkty. Uważamy, że będą się cieszyć dużą popularnością. Zresztą ten pierwszy dzień targów już pokazał, że jest bardzo duże zainteresowanie właśnie ze strony klientów z Europy Zachodniej oraz z Azji. The Kind und Jugend Trade Fair has enjoyed a lot of popularity for many years. The 96th edition featured over 1,200 exhibitors from 53 countries covering more than 100,000 square meters. The trade fair is an international event. 86% of the exhibitors came from outside Germany. There was a record-breaking number of visitors. For the first time in history, there were more than 22,000 visitors. The event attracted guests from all over the world. More precisely, from 112 countries. The above figures strengthen Kind und Jugend's leading position among trade events in the baby sector. We managed to secure some time with the busiest man of the event, Thomas Postert, product manager of Kind und Jugend. Could you compare last year's edition of Kind und Jugend with this year's edition? Yes, of course. Um, this year's Kind und Jugend enjoys an increase of exhibitors uh, of about 120. So um, for the first time we have more than 1,200 exhibitors covering roughly about 100,000 square meters. So very excited about many new brands and um, looking forward to a very successful edition of Kinder Jugend 2016. What would you say about Polish representation compared to previous editions? I'm uh, the product manager of Kinder Jugend since 2004 and particularly um, in between the last um, five years we have seen the Polish representation doubling in size, so we have uh, 55 exhibitors, Polish exhibitors this year covering more than 2,500 square meters, and that also doubled in the last five years, so definitely the Polish industry is on the uprise. If you are still watching our coverage, we are happy, because it means we did not bore you to death. On behalf of Eurocart and Rico, we encourage everyone to visit next year's edition of Kind und Jugend. See you there!